ABCD dikdörtgeni koordinat düzleminde çizilmiştir. Aşağıda verilen noktalar dikdörtgenin köşeleri olduğuna göre dikdörtgenin AD kenarının uzunluğunu bulunuz. Şimdi gelin bu noktaları düzlem üzerinde işaretleyelim. Bir kere hepsi birinci çeyrekte birinci kuadrantta olduğu için koordinat düzlemini şu şekilde çizeceğiz. Bu y ekseni, bu da x ekseni. AD kenarının uzunluğunu sordukları için A ve D noktalarına odaklanacağız. A noktasında x 7, y de 1'miş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, x 7'ye eşit olacak. Y de 1. A noktası burada. Yanına A yazalım. Sırada D noktası var. D noktasının x koordinatı, A noktasının x koordinatına eşit. Y koordinatı ise biraz daha yukarıda ve 6'ya eşit. O zaman A'nın Y koordinatından 5 birim yukarıdadır diyebiliriz. D noktasında x 7'ye, Y de 6'ya eşitse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Ve evet, D noktası da burada. Bunun dikdörtgenin kenarlarından biri olduğunu göstermek için isterseniz iki noktayı birleştirebiliriz. Çizelim. Güzel. Dikdörtgeni tamamen çizmedim ama bu iki noktayı koyduğumuzda AD kenarının uzunluğunu hesaplayabiliriz. A'dan D'ye doğru ilerlerken x koordinatı değişmiyor ama y koordinatı 5 artıyor. y eşittir 1'den y eşittir 6'ya gidiyoruz. Kısacası y'deki değişim 5 olduğuna göre bu kenarın uzunluğu nedir diye sorarsam cevabınız ne olur? Tabii ki de 5. AD kenarının uzunluğunu 7,1 noktası ile 7,6 noktası arasındaki uzaklığı hesaplayarak 5 birim bulduk. Güzel. Bu bir dikdörtgen de öyle değil mi? O zaman gelin bu dikdörtgeni çizmeye çalışalım. B noktası x eşittir 5 ve y eşittir 1'deymiş. Bunu da hatırlatayım. Bu arada sorunun cevabını aslında bulduk. Bundan sonra yapacaklarım, şu an yaptıklarım sadece eğlenmek için. x eşittir 5, y eşittir 1. Aynen burada. B noktası 5,1'de. C noktasında da x 5'e, y de 6'ya eşitmiş. x eşittir 5, y eşittir 6. C noktasında böyle işaretliyorum. 5,6. Ve son olarak bir de bu noktaları birleştirirsek dikdörtgenimizi görebileceğiz. Birleştirelim. Bunları, bunları ve bunları. Ve karşımızda ABCD dikdörtgeni var. AD kenarını 5 birim olarak bulduk. Eğer diğer kenarların uzunluklarını da bulmamızı istemiş olsalardı, BA kenarı 2 birim olacaktı. Çünkü x ekseni yönündeki değişim 2 birim. Y yönündeki değişim de 5. Y eşittir 1'den Y eşittir 6'ya gidiyoruz. Böylece sadece AD kenarının değil, diğer kenarları da bulduk. Şahane!